এইটা হচ্ছে ওয়ে দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার এই কবিতাটা নিয়ে কবিতাটা পড়া যাক আগে তারপর দেখব এটা একটা ডেপথ সাইকোলজিক্যাল অ্যানালিসিস এর কয়েকটা অ্যানালিসিসের ব্যাপারে কয়েকটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট যেটা সচরাচর আলোচনা করা হয় না বা ওভারলুক করে যাওয়া হয় বা হয়েছে এতদিন ধরে আমি কোনোদিনও আমার ছোটোবেলায় আমি যতবার পড়েছি কোনোদিনও এই কথাটা পাইনি বা কোনো বিশ্লেষণে কেউই এভাবে ব্যাপারগুলো দেখে না তো কবিতারা পড়িয়ে যায় তারপর দেখা যাক চিত্ত যথা ভয় শূন্য উচ্চ যথা শির জ্ঞান যথা মুক্ত যথা গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গন তলে দিবস সর্বরি বসুধারে রাখে না এই খণ্ড ক্ষুদ্র করি যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া উঠে যেথা নির্বাহিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায় অজস্র সহস্র বিধ চরিতার্থতায় যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালু রাশি বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসি পৌরুষেরে করেনি শতধা নিত্য যেথা তুমি সর্ব কর্ম চিন্তানন্দের নেতা নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত ভারতের সেই স্বর্গে কর জাগরিত এটা উনিশশো সালে লেখা মোস্ট প্রবাবলি উনিশশো উনিশশো এক সালে পাবলিশড তারপরে অনেক বছর পরে প্রায় আট নয় দশ বছর পরে এটা ট্রান্সলেট করে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে কবি করেন হলো করে করেন যাই হোক তো ট্রান্সলেট ট্রান্সলেশনটা খুব পুরোটাই বেশিরভাগটাই ভাবার্থক নয় মোস্ট অফ দ্য নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অফ দ্য ট্রান্সলেশন ইজ ইজ কেপ্ট এক্সাক্টলি হোয়াট ইট ওয়াজ ইন বেঙ্গলি ওটা লেখা হয়েছে এভাবে ওয়ে দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিওর অ্যান্ড দ্য হেড ইজ হেল্ড হাই ওয়ে নলেজ ইজ ফ্রি ওয়ে দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ নট বিন ব্রোকেন আপ ইন টু ফ্র্যাগমেন্টস বাই দ্য ন্যারো ডোমেস্টিক ওয়ার্লস where words come out of the trap where words come out from the depth of truth where tireless striving stretches its arms towards perfection where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom my father let my country awake are ekbar pori khub bhalo laglo porte where the mind is without fear and the head is held high where knowledge is free where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls where words come out from the depth of truth where tireless striving stretches its arms towards perfection where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom my father let my country awake এই কবিতাটা বোঝাতে গিয়ে এবং আমাদের বহুকাল আগে যখন আমাদের সিলেবাসে ছিল সেই সময়ও এবং এটার এটা নিয়ে তো কম আলোচনা হয়নি কেউই কোথাও এটার আমরা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সচরাচর এই ডেপথ সাইকোলজিক্যাল অ্যানালিসিসটা পাই না কবির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে একটা লাইন লেখার পেছনের যে যুক্তি বা কারণ বা তাৎপর্য বা কোন মানসিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে কবি একটা লাইন লিখলেন এইটা যে বিচার করার পদ্ধতি এটা হচ্ছে ডেপথ সাইকোলজিক্যাল অ্যানালিসিস এটা আমি ইংরাজি 
সাহিত্যে এই টুলটা আমি পাইছি এটা একটা খুব সুন্দর ওয়েপন আমার কাছে টু অ্যানালাইজ পোয়েমস এইটা আমি আমাদের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লাই করে আমি বিভিন্ন রকমের সুন্দর এক্সপ্লেনেশান পাই নিজের এটা এগুলো আমার সমস্ত নিজস্ব চর্চা কেউ আমাকে কোথাও পড়ায়নি এগুলো আমার নিজস্ব উপলব্ধি এইখানে যে দুটা লাইন খুব স্ট্রাইকিং সেই দুটা লাইন নিয়ে সব থেকে বেশি বিচার করা উচিত ছিল কারণ কবিতাটার কবিতাটার সার বস্তু ওইখানেই নিহিত আছে আমার মনে হয় আমরা আপাত দৃষ্টিতে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কবি এখানে তুচ্ছ আচারের মরু বালুর রাশি মানে যাবতীয় হাজার হাজার বছর ধরে যে ইল প্র্যাকটিসেস রিগ্রেসিভ প্র্যাকটিসেস যত সোসাইটির রিগ্রেসিভ এলিমেন্টগুলো ছিল সমাজে সেইগুলো চলে আসছে মরা একটা হ্যাবিটের মতো ডেড হ্যাবিটের মতো সেইগুলো থেকে বেরায় আসতে বলতেছে দুই এটা এক এটা একটা প্রধান বক্তব্য যেটা উঠে আসছে দুই জ্ঞান যেথা মুক্ত যেথা গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি তার ইংরাজিটা দাঁড়াচ্ছে ওয়ার নলেজ ইজ ফ্রি বাই দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ নট বিন ব্রোকেন আপ ইন টু ফ্র্যাগমেন্টস বাই ন্যারো ডোমেস্টিক ওয়ালস ন্যারো ডোমেস্টিক ওয়ালস প্রাদেশিকতার কথা বলা হচ্ছে ডোমেস্টিক ওয়াল তোমার চিন্তার মধ্যেও তুমি যেন নিজের নিজের একটা কমফর্টেবল বাড়ি বানিয়ে বসে আছো তোমার বাড়ি তোমার চিন্তা এই ধরনের চিন্তা কুক্ষিগত করার চেষ্টা অথবা তুমি যতটুকুর মধ্যে বসবাস করো সেইটুকুই হলো তোমার কাছে দেশ এবং এর বাইরে কোনো দেশ এক্সিস্ট করে না কারণ ওটা তোমার বাউন্ডারির বাইরে এই চিন্তার থেকে বেরোনোর চেষ্টা অর্থাৎ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা এই চেতনা থেকে বেরায় আসার জন্য কারণ ইংরেজ আসার আগে অবধিও ভারতবর্ষ অনেক খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং কখনোই তাদের মধ্যে কোনো ইউনিটি ছিল না তো ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি একটা এটা একটা চাপিয়ে দেওয়া আরোপ আমরা ডাইভার্স ছিলাম আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিত ছিল আমরা ডাইভার্সিটির মধ্যে হারমোনি তৈরি করার চেষ্টা করব এটা আগে ছিল না মানে এটা এটাই এটাই তো আমাদের মানে গণতন্ত্রে আসার প্রধান যে লক্ষ্য সেটা হলো এই যে বাউন্ডারিটা আমরা নেশন বলে এটাকে ইন্ডিয়া নেশন ইন্ডিয়ান নেশন বলে যেটাকে আমি অবজার্ভ করছি এইখানকার এই এই ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেকার লোকজন আমরা একভাবে থেকে একটা ইউনিট একটা হারমোনির মধ্যে থেকে আমরা একটা সুষ্ঠু সিস্টেম পরিচালনা করার চেষ্টা করব এটাই তো যে কোনো নেশনের কনসেপ্ট মানে যখন রাজতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন ধরনের রেনেসা রেভলিউশনের মাধ্যমে সোশ্যাল সোশ্যাল স্ট্রাকচার নিয়ে গবেষণা করার ফলে বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক একটা নেশনের আইডিয়া তৈরি করলো একটা হোল নেশনের আইডিয়া এই আইডিয়াটাকে তো আমার 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 এই দেশীয় প্রেক্ষিতেও তো আমাকে এইটা নিয়ে আসতে হবে তো এইটাও তো আমার চিন্তাকে মুক্ত করতে হবে এইখান থেকে আসছে এইটা যে তোমার যে চিন্তা ন্যারো ডোমেস্টিক ওয়াল দ্বারা তুমি বেঁধে রেখেছো এই ওয়ালগুলোকে ভাঙো তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই কথাগুলো নিয়ে আলোচনা আলোচনা হচ্ছে এবং সবাই এটা ঠিকই ঠিকই বলেন বা ঠিকই করেন এটা ভুল নয় আমি ঠিক ভুলে তো যাবই না কিন্তু যেখানে দাঁড়ানো উচিত আর যেখানে সব থেকে বেশি ফোকাস দেওয়া উচিত সেই জায়গাটা সব থেকে বেশি ওভারলুকড অ্যান্ড ইগনোর্ড আমার আমি যেটা পেয়েছি আমার যেটা মনে হয়েছে যে এইটা তো একদমই ঠিক যে তুচ্ছ আচারের মরুবালো রাশি বসুধা খণ্ড ক্ষুদ্র হয়ে আছে চিত্ত ভয় শূন্য হবে যে আমি ব্রিটিশদের আন্ডারে যে একটা টিরানিকাল শাসন চলতেছে ওখানে আমি একটা যে শাসক তাকে আমি ভয় পাচ্ছি এইটা একটা আমার নেশনের কল্পনা হতে পারে না সেখান থেকে বেড়ায় আসা এই যে ভয়ে ভয়ে বাঁচা আমি একটা কবিতা লিখবো আমাকে জেলে ঢুকায় দেবে এই যে ভয়ে ভয়ে বাঁচা এই ভয়টা এই 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 ভয়ে ভয়ে বাঁচা থেকে যাতে আমরা একটা স্বাধীন দেশ তৈরি করতে পারি স্বাধীন নেশন যেখানে কেউ ভয় পাবে না উচ্চ যেথা শির মাথা উঁচু করে আমি আমার নিজের জায়গায় বাঁচতে পারবো সেই ধরনের একটা কোয়ালিটি অফ লাইফ কবি প্রত্যেকটা নেটি সিটিজেনের জন্য চেয়ে নিলেন বা চাইছেন যে এইরকম একটা হোক এরকম ছিল না উনিশশো সালে খুব খারাপ অবস্থা ছিল দেশে সবাই জানে এটা এরকম ছিল না বলেই তিনি চাইছেন এইবার দেখা যাচ্ছে কয়েকটা শব্দ নিয়ে 
যেখানে আমি যদি ঠিকভাবে আলোকপাত করি ঠিক জায়গায় যদি আমি হিট করি যে কয়েকটা শব্দ কেন আছে এখানে একটা শব্দ পৌরুষেরে করেনি শতধা নিত্য যেথা তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা তিনটা শব্দ একটা হচ্ছে পৌরুষ একটা হচ্ছে তুমি আর একটা হচ্ছে নেতা এই যে এই শব্দগুলো ব্যবহার করার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে এইটা আমাকে ডেপথ সাইকোলজিক্যাল অ্যানালিসিস আমাকে এটা ক্যান থ্রো লাইট অন দিস অন্য কোনোভাবে অন্য কোনো ব্যাপার আমাকে এইটার তলায় যেতে সাহায্য করবে না সেই জন্য আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ডেপথ সাইকোলজিক্যাল অ্যানালিসিস যে কেন এই রকম শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে তার জন্য আমাকে রবীন্দ্রনাথের লেখার ধরন লিখন শৈলী তার নিজস্ব আদর্শ এইটাকে দেখতে লাগবে তা আমার তো খুব বেশি রবীন্দ্রনাথ পড়া নেই কিন্তু আমি কবিতা অনেক পড়েছি এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক মানে কিছু কিছু লেখা পড়েছি এবং আমার একটা যে ইমপ্রেশন তৈরি হয়েছে আমি সেখান থেকে একটা জায়গায় আসতেই পারি সেটা হচ্ছে এবং গীতাঞ্জলিরা যদি পড়ে দেখা যায় গীতাঞ্জলির মধ্যে এরকম অনেক কবিতা পাওয়া যাবে যেখানে একটা সুপ্রিম বিয়িংয়ের কাছে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করছেন এই ধরনের একটা চেতনা তার মধ্যে বরাবর অনেক কবিতায় দেখা গেছে যে একটা সুপ্রিম বিয়িংয়ের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করা কার কাছে সুপ্রিম বিয়িং এর কাছে দেয়ার ইজ অ্যান এক্সিস্টেন্স অফ আ সুপ্রিম বিয়িং টু হুম আম সারেন্ডারিং মাই ওন সেলফ এই ধরনের যে চেতনা এইটা দেখা যাচ্ছে ওনার মধ্যে আছে সেইখান থেকে আসলো এই তুমি শব্দটা সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা আমাদের যাবতীয় যে কাজকর্ম এখানে ইনি কি ইনি রবীন্দ্রনাথ কি ঈশ্বরের কথা বলছেন ডিবেটেবল এটা নিয়ে ভাবতে হবে আমি প্রশ্ন তুলতে পারি এইটা হচ্ছে ভেবে এইগুলো খুব অ্যাবস্ট্রাক্ট এটা কোনো ডেফিনিট ডেফিনেটিভ কনক্লুশনে আমি আসতে পারবো না কারণ আমি লিখিনি কবিতাটা কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে আমি কিছু প্রশ্ন তুলে সেই জায়গাগুলোকে আমি বিচার পরবর্তীকালে বিচার্য বিষয় হিসাবে তুলে ধরবো এটা আমার কাজ একটা একজন ক্রিটিক হিসাবে সমালোচক হিসাবে এটা আমার কাজ যে উনি কি এটা বলতে চেয়েছিলেন কারণ আমি এরকম একটা দিকের সন্ধান পাচ্ছি যে এখানে বলছে তারপরের লাইনে সেই যে কর্মচিন্তা আনন্দের যে নেতা দ্য সুপ্রিম ওয়ান সে তাকে বলছে নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত এই যে নির্দয় আঘাত করতে বলা হচ্ছে পিতাকে পিতা বলে বলছেন পিতা বলে তিনি অ্যাড্রেস করছেন সেই বিয়িংটাকে এবং বলছেন নির্দয় আঘাত করো নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত পরে ইংরেজি ট্রান্সলেশনে এটা একটু বদলে গেল এই যে নির্দয় আঘাত করা ব্যাপারটা এই ফ্রেসটা উঠে গেল এটা হয়ে গেল অনেক বেশি মোর ইম্পারেটিভ কি হলো এরকম হলো যে ওয়ে দ্য মাইন্ড ইজ লেড ফরওয়ার্ড বাই দি ইন্টু এভার ওয়াইডেনিং থট অ্যান্ড অ্যাকশন ইন্টু দ্যাট হেভেন অফ ফ্রিডম মাই ফাদার লেট মাই কান্ট্রি ওয়েক এখানে তিনি বললেন না যে স্ম্যাশ অ্যান্ড লেট মাই কান্ট্রি ওয়েক স্ম্যাশ শব্দটা যেটা একদম আক্ষরিক ট্রান্সলেশন যে নির্দয় আঘাত করো স্ম্যাশ করো যে তিনি বলতে চাইলেন সেইটা এখান থেকে চলে গেল তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু ইংরেজিটা কবির মাতৃভাষা নয় এবং বেশিরভাগ লেখা তিনি ইংরেজিতে লেখেন নি এবং ছোটোবেলা থেকে তিনি বাংলায় লিখে অভ্যস্ত অর্থাৎ তার মনের যে চলন তার যে চিন্তার যে চলন তার যে চেতনার যে চলন বা অভিগমন যেটা কবিতার লিখতে লিখতে একটা মানুষের মন যেভাবে কাজ করছে সেইটা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু যখন তিনি ট্রান্সলেট করছেন তখন তিনি অনেক বেশি কনসাস হয়ে ওই ট্রান্সলেশনটা করছেন তাই জন্য তিনি ইংরেজিতে সেইটা তার যে অবচেতন সেটাকে প্রতিফলিত হতে প্রতিফলিত হতে দিচ্ছেন না বা প্রতিফলন সেই অবচেতনের প্রতিফলনের স্কোপ ট্রান্সলেশনের সময় পাওয়া যাচ্ছে না কারণ এটা তার মাতৃভাষার নয় আমি যখন বাংলা ভাষায় কথা বলছি আমি অনেক বেশি স্বাভাবিক হয়ে কথা বলতে পারছি সাবলীল হয়ে কথা বলতে পারছি যদি না আমি ছোটোবেলা থেকে ইংরাজিতে কথা বলে অভ্যস্ত হয়ে থাকি যেমন আমি আমি ছোটোবেলা থেকে ইংরাজিতে কথা বলে অভ্যস্ত নই আমি যখন ইংরেজিতে কথা বলতে চাইব আমি বলতে পারব ঠিকই কিন্তু আমার যে আত্মিক যোগাযোগ ভাষার এবং সাথে আমার যে বাক্যের এবং আমার সমস্ত শরীরের যে আত্মিক যোগাযোগ যে তৈরি হচ্ছে আমার নিজস্ব মাতৃভাষায় যখন আমি কথা বলছি সেই যোগাযোগটা হয়তো কিছুটা হলেও সেখানে ডিসরাপ্ট হচ্ছে সেইখান থেকে আমি বলছি যে তার মানে 
তিনি যখন পুরো উনিশশো সালে এই কবিতাটা লিখেছিলেন সেই সময় এটা অনেক বেশি সাবলীল এবং অবচেতনের গভীর থেকে উঠে আসা কিছু শব্দ সেটা সেখানে এসে জায়গা করেছিল যেমন নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত ভারতের সেই স্বর্গে খরো জাগরিত গোটা দুটোর বাংলাটা এবং ইংরেজিটা যদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে পুরোটাই অলমোস্ট সিমিলার ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রেও সিমিলার অলমোস্ট সিমিলার একটা জায়গায় এসে তিনি সেটাকে চেঞ্জ করলেন যে কথা বলার যে ধরনটা বা এই যে চাওয়ার ধরনটা যে কিভাবে আমি সেই স্বর্গরাজ্যে নিয়ে আসবো বাংলা বাংলায় লেখার সময় অনেক স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলভাবে অবচেতনের গভীর থেকে তিনি বললেন যে নির্দয় আঘাত করি পিত তুমি নির্দয় আঘাত করো আর ইংরেজিতে লেখার সময় তিনি যেহেতু কনসিয়াস হয়ে গেছেন এবং তিনি বুঝলেন যে তিনি এক তিনি তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী একজন মানুষ ছিলেন তার পড়াশোনার তো কোনো মানে ডালপালা ছিল না মানে ভাস্ট ভাস্ট শব্দটাও মানে অনেক বেশি ছোট ওনার বিশ্ব সাহিত্য থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্য থেকে শুরু করে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে শুরু করে ভারতীয় সভ্যতা এবং সমাজ সমাজ বিজ্ঞান কোন দিকে তার মানে পড়াশোনার মানে 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 কি যে মানে কি যে পড়েননি কি যে জানতেন না সেটা একটা মানে বিশাল অবাক বিষয় মানে এত জ্ঞানী একজন মানুষ তার তার তো এই বিশ্লেষণী ক্ষমতাটা ছিল তিনি যখন আবার পড়লেন ট্রান্সলেট করার সময় তিনি নিশ্চয়ই বুঝলেন যে এখানে যে এই যে নির্দয় আঘাত করি পিত যে 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 স্লাইট সাটল ইনক্লিনেশনটা আছে এই ইনক্লিনেশনটা আমি চাচ্ছি না কিন্তু তার মানে কি এটা যে তিনি তার তার অন্তরে তিনি সেটা নেই আছে এইখানেই আমার প্রশ্নটা যে তিনি চেঞ্জ করলেন ট্রান্সলেশনটা ওখানে বললেন লেট মাই কান্ট্রি অবহেক ওখানে কিন্তু একবারও এটাকে এইভাবে এইভাবে ট্রান্সলেট করলেন না যে স্ম্যাশ অ্যান্ড লেট মাই কান্ট্রি অবহেক অ্যান্ড স্ম্যাশ অ্যান্ড মেক মাই কান্ট্রি অবহেক বললেন না অনেক ইম্প্যারেটিভ বললেন বললেন ইন টু দ্যাট হ্যাভেন অফ ফ্রিডম মাই ফাদার লেট মাই কান্ট্রি অবহেক এইখানে হচ্ছে তাহলে এই যে পিত এই যে ফাদার এই যে ফাদার ফিগারটা কল্পনা করা একজন জ্ঞানী মানুষ তার অবচেতনে তার সমস্ত জ্ঞানের যে নির্যাস জমে আছে সেখান থেকে একটা কথা বেরিয়ে আসছে তার উপলব্ধিটা কি এইটা যে একটা যে যে ফ্রিডম ফ্রিডম ক্যান নট বি আর্নড অথবা অথবা যাদের এই যারা এই ন্যারো ডোমেস্টিক ওয়ালে আবদ্ধ অলরেডি যাদের কাছে সেই শিক্ষা এই এই ব্রেক করার শিক্ষাটা নাই এই যে রিগ্রেসিভ এলিমেন্টগুলো যেগুলো আমার আমাদের যে প্রাচীন স্ক্রিপচারের মধ্যে যে রিগ্রেসিভ এলিমেন্টগুলো আছে সেগুলোকে আমার শিক্ষার দ্বারা অ্যানালাইজ করে তার থেকে যে বেড়ায় যাওয়ার ক্ষমতা তাদের নাই তারা কি ফ্রিডম আর্ন করতে পারবে এইটা হচ্ছে প্রশ্ন যেটা তার অবচেতনে ছিল সেই এখানকার মেজরিটি অব দ্য মানুষ মানুষকেই তো অন্ধকারের আড়ালে রাখা হয়েছে বহুকাল ধরে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা যারা ব্যবসা করত ধর্ম নিয়ে তারা নারীদের কোনো সামাজিক পজিশান ছিল না তাদেরকে পিছনে ঠেলে দেওয়াতে এই একটা আপামোর একটা ভাস্ট পপুলেশান যারা অন্ধকারের গভীরে নিমজ্জিত তারা কি ফ্রিডম আর্ন করতে পারবে ক্যান ফ্রিডম বি আর্নড বাই দ্যাম অর the thing that they will earn will that can could that be called freedom that was his question could that be called freedom and how তিনি এটাও বলেছেন যে কিভাবে আর্ন করা যেতে পারে তাদেরকে কনফার করা যেতে পারে কিভাবে যে একটা পিতা লাগবে একটা সুপ্রিম ফাদার ফিগার লাগবে যে আঘাত করে সেই অচলায়তনটাকে ভেঙে তাদেরকে সেই স্বর্গরাজ্যে উত্তীর্ণ করবেন তার জন্য তারা নিজেরা ক্যাপেবল নয় তার মানে এখানে যে দ্য দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যান অথরিটারিয়ান ফিগার অ্যাজ এ রুলার অফ এ নেশন অল অল এটা একটা এটা একটা খুব বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি যে হয়তো তিনি অথরিটারিয়ান সিস্টেম চাইতেন তাই কি আদৌ না ডিকটেটারশিপ মেবি বাট তিনি কোনো মানুষকে কি ডিকটেটার হিসেবে দেখতে যাচ্ছেন না না একদম না কোনো মানুষকে ডিকটেটার হিসেবে দেখতে যাচ্ছেন না তিনি দেখতে যাচ্ছেন সেই পৌরুষটা যেটা সর্বদা বিদ্যমান পৌরুষ মানে শুধু যে একটা ছেলের বা মেয়েলের ভিতরে আবদ্ধ পৌরুষ তা নয় দ্য পৌরুষ টু বি কল্ড আ নেশন দ্য পৌরুষ যেটা শতধায় বিভক্ত হয় না দ্য ম্যাসকুলিনিটি ইনসাইড ইউ ইন অর্ডার ফর ইউ টু রান আ নেশন অর বি অন বি অ্যাশ বি টু অর বি কল্ড আ ন্যাশনাল সিটিজেন 
এই যে তোমার এই পৌরুষটা যে তোমার অন্তরে রয়েছে সর্বদা বিদ্যমান এই পৌরুষটাকে শতধা বিভক্ত হতে না দেওয়া এবং সেই ডিকটেটোরিয়াল ফেজে নিজের চরিত্রকে উত্তরণ করার মাধ্যমে অর্জিত যে স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতার কথা এখানে বলা হয়েছে একদমই কোনো রকমের যে কনফার করা স্বাধীনতা তার কথা বলা হচ্ছে না তাহলে কি বলতে যাচ্ছে যে পিত বলে তিনি প্রত্যেকের মধ্যেকার নিজের যে ডিকটেটারটা রয়েছে যে ডিকটেটারের সাহায্যে আমাকে এই অচলায়তন ভেঙে স্বাধীনতা স্বর্গরাজ্যে উপনীত হতে হবে সেই রকম একটা অথরিটারিয়ান সুপ্রিম বিংয়ের কাছে তিনি প্রার্থনা করছেন এর আগে এই প্রার্থনা তার অনেক জায়গায় পাওয়া যাবে ওরে ওরে সবুজ ওরে অবুজ ওরে আমার কাঁচা আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা এই যে ঘা মারার কনসেপ্টটা ওনার মধ্যে বরাবর বিদ্যমান তিনি জানতেন যে এইভাবে কিছু চেঞ্জ হবে না একমাত্র চেঞ্জ করার পদ্ধতি হলো অচলায়তন থেকে আঘাত শেখ দ্য হোল সিস্টেম এই যে এই যে এইটা এর মধ্যে যদি দেখা যায় যে নির্দয় এই শব্দটা খুব ইম্পর্টেন্ট নির্দয় আঘাত করি পিত বলতে পারতেন নির্দয় আঘাত কেন বললেন নির্দয় নির্দয় ক্রুয়েল কেন এই নির্দয় শব্দটা আমার মতে একটা স্ট্রিক্ট সিস্টেমের সিম্বল স্ট্রিক্ট সিস্টেম এই নির্দয়টার অর্থ একটা সিস্টেম দ্যাট ইজ ভেরি নিউট্রাল আর যার কোনো আবেগ নাই শাসন শাসন ব্যবস্থা বা শাসন যন্ত্র চালানোর ক্ষেত্রে এরা খুব খুব গভীরভাবে দেখলে এটা পর্যালোচিত হবে যে আমি রাস্তাঘাটে দেখি একটা একদিন একটা বৃষ্টিবিধত রাস্তায় আমি সকালে স্কুলে যাচ্ছি ভোরবেলা বৃষ্টি হয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে রাস্তা খুব সুন্দর ভিজে আছে পরিষ্কার রাস্তা একটা একজন একটা টোটোওয়ালা সে আসলো আমার সামনে আমাকে ওভারটেক করলো এবং মুখ বার করে টোটো থেকে পিচ করে এক গাদা ওই গুটকা বা পানের পিক সেটা ওর সুন্দর পরিষ্কার রাস্তার উপর ফেলল এটা ও কেন করতে পারলো ওর মধ্যে শিক্ষা নাই সেটা আমি বলতে পারি না নিঃস নিঃসন্দেহ নিজের নাম লিখতে পারে ও জানে দশ আর দশ যোগ করলে কত হয় বিশ তো বেসিক সেন্স হিসেবে তার মধ্যে এটা আছে অথচ বেসিক সেন্স হিসেবে তার মধ্যে এটা পৌঁছায় নাই যে আমি এটা করতে পারি না বা রাস্তায় পানের পিক ফেলতে পারি না এটা নাই কারণ স্ট্রিক্ট ল নাই কারণ স্ট্রিক্ট স্ট্রিক্টনেস নাই এখানে খুব বেশি হলে তার তাকে জরিমানা করা হবে বা তাকে যদি কোর্টে প্রডিউস করা হয় একটা কোর্টের লং প্রসেস আছে ওভারহল যার জন্য তার বিচার হবে কিন্তু এটা তো প্রথম কথা এই জায়গায় আসাই উচিত ছিল না একটা লোক রাস্তায় কেন পানের পিক ফেলবে পান যদি খায়ো বা এটা তো আমি এই সব প্রশ্নে চলে যাচ্ছি মানে বক্তব্যটা হচ্ছে দ্য প্রেজেন্স অফ আ স্ট্রিক্ট সিস্টেম এইটার কল্পনা কিন্তু কবির অন্তরে বরাবর ছিল বলেই আমার ধারণা বলেই এটা আসছে তাহলে তিনি কি একটা এটা কি এটা এটা কি খুব বেশি ডেমোক্রেটিক কোনো কথা আমার মনে হয় না যে এই চিন্তাটা খুব বেশি ডেমোক্রেটিক এবং এবং ডেমোক্রেটিক প্রসেসে আসা স্বাধীনতারা কতটা ফ্রুটফুল সেটা নিয়ে কবির অন্তরে নিঃসন্দেহে ছিল তাই জন্যে তিনি এখানে নির্দয় আঘাত এবং পিত এই জাতীয় অথরিটারিয়ান শব্দগুলো তিনি ব্যবহার করতে পেরেছেন ফ্রম দ্য from the deepest core of his uh, subconscious mind maybe that's my observation of this poem thank you